வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த படத்துல மொத்தம் பத்து ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு நாமினேட் ஆகி வந்திருக்க ஹாலிவுட் எபிக் வார் பிலிம் ஆன சாம் மெண்டஸ் டைரக்ஷன் வந்திருக்க நைன்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் செவன்டீன் படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் இருபத்தஞ்சுலே அமெரிக்கால ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த வாரம் தான் இந்தியால ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் ஓடக்கூடிய இந்த படம் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பட்ஜெட் எடுத்திருக்காங்க இந்தியன் வேல்யூக்கு இந்த மணியை கன்வெர்ட் பண்ணா கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கோடி இந்த படத்துடைய பட்ஜெட் இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா பட ஆரம்பிச்ச முதல் ஷாட்ல இருந்து படம் முடிகிற வரைக்கும் எங்கேயுமே படத்துடைய சீன்ஸ்ல கட்டே வராது இந்த படத்துடைய லென்த் ஆன ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு நிமிஷத்தை சிங்கிள் டேக்ல எடுத்த மாதிரியே இந்த முழு படத்தையும் எடுத்திருக்காங்க அதனாலேயே இந்த படத்தை சினிமா ஆர்வலர்கள் எப்படிதான் இந்த படத்தை எடுத்திருப்பாங்கன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டியோட ஒரு ஆவலோட இந்த படத்தை போய் பார்த்தாங்க தேட்டர்லயும் ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இந்த படத்துக்கு இருந்தது உண்மையிலேயே படம் ஃபுல்லா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு கட்டே இல்லாம எடுத்திருக்காங்களா கேட்டீங்கன்னா படத்துடைய டெக்னிக்கல் டீம் படம் பாக்குற ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு படத்துல எங்கேயுமே கட்டு இல்லாத மாதிரியான ஃபீல் கொடுக்கணும்ட்டு ரொம்ப நேர்த்தியா எல்லா சீன்ஸையும் கையாண்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த படத்துல எங்கெங்கெல்லாம் கட்ஸ் வருது எந்த இடத்துல ஒரு சீன்ல இருந்து இன்னொரு சீனை புதுசா எடுத்திருக்காங்கன்றத நிச்சயமா எங்களால சொல்லிட முடியும் அதனால இந்த படத்தை முழுசா ரெண்டு மணி நேரத்தை எடுக்கல ஒரு விஷயத்த வேணா நிச்சயமா சொல்லலாம் படம் ஃபுல்லா வர எல்லா சீன்ஸையும் ரொம்ப லென்த்தியான சீன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க குறிப்பா படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் சீனே பதினோரு நிமிஷத்துக்கு போவோம் பதினோரு நிமிஷத்தை கழிச்சுதான் அந்த சீனோட லொகேஷனே அவுட்டோர்ல இருந்து கட் ஆகி இருட்டான ஒரு கேம்ப் குள்ள இருக்க கொகையில போகும்போது <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> எப்பவுமே இந்த மாதிரி அதி மேதாவிகளுக்காக படம் எடுத்தா பெருசா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆனா படம் பார்க்க வந்த ஒவ்வொரு சாதாரண ஆடியன்ஸும் எப்படிதான் இந்த படத்தை எடுத்தாங்களோ அப்படின்ற ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு தோன்றாமல் இல்லை இந்த படம் மொத்தம் பத்து ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு நாமினேட் ஆயிருக்கு நிச்சயமா அதுல குறைஞ்சது ஒரு ஆறு ஏழு அவார்டை தட்டி செல்லுன்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல மூணு கோல்டன் குளோப் அவார்டுக்கு நாமினேட் ஆயிருக்கு அதுல ரெண்டு அவார்டை வாங்கிடுச்சு ஒன்னு பெஸ்ட் பிக்சருக்கும் இன்னொன்னு பெஸ்ட் டேரக்டருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கால மட்டுமே கொடுக்க போற விருது இல்லாம உலகத்துல இருக்க எல்லா பிலிம் பெஸ்டிவல்லையும் இந்த படம் கலந்துகிட்டு ஏகப்பட்ட அவார்டுகளை அள்ளி கூச்சிட்டு வருது இப்பேற்பட்ட சிறப்பு மிக்க படத்துடைய கதை என்ன அதனுடைய டீடைல்ஸா கொஞ்சம் பாப்பாங்க இவ்வளவு சூப்பரான படம் எடுத்த இந்த டேரக்டர் யாருன்னு ஆச்சரியமா வந்து பார்த்தா அது சாம் மெண்டஸ் இவர் ஏற்கனவே ஜேம்ஸ் பான் படமான ஸ்கை ஃபால் ஸ்பெக்டர் படத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த ரெண்டு படமே ஜேம்ஸ் பான் கேரியர்ல வந்த படு மொக்கையான ஜேம்ஸ் பான் படங்கள் அதுலயும் ஸ்கை ஃபால் படத்துடைய கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் ஜேம்ஸ் பான் கையில ஒரு சின்ன பிஸ்டலை வச்சுக்கிட்டு ஆயிரம் அடி உயரத்துல பறந்துட்டு இருக்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் சுட்டு விழுத்துவாரு அந்த அளவுக்கு சூற மொக்கையா படம் எடுத்தவர் தான் சாம் மெண்டஸ் அதுக்கடுத்து அந்த ஸ்பெக்டர் படமும் இதெல்லாம் ஒரு ஜேம்ஸ் பான் படமான்ற கேள்விய எல்லாரும் கேட்டாங்க சோ மொக்க மொக்கையா ஒரு நாலு படம் எடுத்து இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு நல்ல படத்தை எப்படி எடுக்கணும்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அட்டகாசமான படத்தை எடுத்து வச்சிருக்க இந்த படத்துடைய கதை ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முதல் உலக போரை மையமா வச்சு எடுத்திருக்காங்க சோ உங்களுக்கு முதல் உலக போரை பத்தி மேலோட்டமா சொல்லிடுறேன் முதல் உலக போர் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இருந்து நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் நடந்தது மொத்தம் நாலு வருஷம் மூணு மாசம் ரெண்டு வாரம் நடந்த இந்த போர்ல பொதுமக்கள் மட்டும் இந்த சண்டையில மாட்டிக்கிட்டு இறந்த எண்ணிக்கை மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி பேர் இந்த போர் எந்தெந்த நாடுகளுக்கு நடுவில் நடந்ததுனா ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஒட்டமன் பல்கேரியா இந்த நாலு நாடுகளும் ஒரு பக்கமும் பிரான்ஸ் பிரிட்டிஷ் ரஷ்யா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் செர்பியா பெல்ஜியம் இத்தாலி ரொமேனியா போர்ச்சுகல் சீனா கிரீஸ் இந்த மாதிரியான நாடுகள் ஒரு பக்கமும் தன்னுடைய மிலிட்ரி டீம் அலைன் பண்ணி சண்டையை போட்டாங்க நான் இப்ப சொன்ன இந்த ரெண்டு டீம்ல எந்த டீம் அலைன் பண்ணி ஜெர்மனியை தாக்குச்சோ செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் நடக்கும் போது இந்த அலைன் டீமுக்குள்ளே சண்டை வந்து யூஎஸ்க்கும் ஜப்பானுக்கும் மிகப்பெரிய போர் வந்தது அதனுடைய ரிசல்ட் தான் ஹிரோஷிமா நாகாசிகா இந்த போர்ல ஜெர்மனிக்கு எதிரியா இருந்த ஜப்பான் தான் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார்ல ஜெர்மனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல ஜெர்மனி மிலிட்ரி டீம்ல இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ் மிலிட்ரி டீம்ல நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க இந்த போரோட முடியல ஜெர்மனி பக்கம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்தாங்க பிரிட்டிஷ
இந்த கதையை இந்த படத்தோட டேரக்டரான ஆல்ஃபர்ட் மெண்டஸ்க்கு அவருடைய தாத்தா வேர்ல்ட் வார் ஒன்ல பிரிட்டிஷ் டீம்ல இருந்தாராம் அங்க என்னென்ன குடும்பம் நடந்தது அந்த போர்ல நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தன்னுடைய பேரனுக்கு பலவிதமான கதைகளா சொல்லியிருக்காரு அந்த கதைக்கு வடிவம் கொடுத்துதான் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தோட டேரக்டர் இந்த படத்துல மொத்தம் ரெண்டு ஹீரோ ஒரு கேரக்டர் பேர் பிளேக் இன்னொரு கேரக்டர் பேர் ஸ்கஃபீல்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிட்டிஷ் ஆர்மில இருக்காங்க இதுல பிளேக்கோட அண்ணன் ஜோசப் பிளேக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆர்மில இருக்காங்க முதல் உலக போர் காலகட்டத்துல ஜெர்மன் ஆர்மி பயங்கரமான திருட்டு வெள்ளாம் பண்றாங்க என்னன்னா தன்னுடைய ஆர்மி படைய போர் வேணாம் போதுன்ட்டு பிரான்ஸ்ல இருக்க வெஸ்டர்ன் பிரான்ஸ்ல இருந்து தன்னோட படைகள்லாம் வாபஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு அறிவிக்கிறாங்க இத நம்பி பிரிட்டிஷ் ஆர்மி ஃப்ரீயா ஃப்ரண்ட் அண்ட் லைன் குள்ள ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு மிலிட்டரி டீமோட உள்ள போயிடுது கடைசியில் தான் தெரியுது இது மிகப்பெரிய டிராப் ஜெர்மனி எப்பவுனா திருப்பி அடிச்சு இந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு பேரை கொண்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஜெர்மனி டீம் புதுசா ஹிண்டன்பர்க் லைன் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி பதுங்கு குழுல எல்லாரும் பதுங்கி இந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு பேரையும் உள்ள வர வச்சு போட்டுதல காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படியோ பிரிட்டிஷ் டீம் உளவு துறைக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு இந்த விஷயத்த அந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் கிட்ட சொல்லி ஆகணும்ட்டு பிளான் பண்றாங்க ஆனா ஜெர்மனி டீம் எல்லா போன் வயரையும் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்பது மைல் தள்ளி இருக்க அந்த டீமுக்கு பாஸ் பண்ண முடியல சோ அந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு ஹெட் ஆன கலோனல் மெக்கன்சிக்கு போற ஸ்டாப் பண்ணுங்க எவ்வளவு தூரம் போனோமோ அங்கே நின்று திரும்பி வந்திருக்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும்ட்டு இந்த ரெண்டு ஹீரோவும் அலகேட் பண்றாங்க ஸ்கஃபீல்டும் பிளேக்கும் அங்கிருந்து தன்னுடைய வேலையை தொடங்குறாங்க போற வழியே நோ மேன் லேண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த வழியில ஏகப்பட்ட ஆபத்தும் பதுங்கு குழியும் ஸ்னைபர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணி எப்படி இந்த வார நிறுத்தினாங்கன்றதுதான் மீதி கதை மொத்தம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நடக்கக்கூடிய கதையில இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஹீரோ பிளேக் தான் இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் கூட வர ஃப்ரெண்டு சைட் கேரக்டர் நினைக்க தோணும் ஆனா படத்துடைய பாதையிலே பிளேக்கும் ஸ்கஃபீல்டும் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல வானத்தை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஜெர்மன் பிளைட்டும் பிரிட்டிஷ் பிளைட்டும் சண்டை போட்டு ஜெர்மன் பிளைட் கீழே விழுந்துரும் அந்த பிளைட் கீழே விழுந்து பைலட் எரிஞ்சிட்டு இருப்பாரு எதிரி பிளைட்டா இருந்தாலும் அந்த பைலட்ட காப்பாத்தானு அவரு தூக்கி வெளியே போட்டு தண்ணி கொடுக்கற நேரத்துல கத்தி எடுத்து பிளேக்க வயத்துல குத்தி கொண்டுடுவாரு ஸ்கஃபீல் பதட்டத்துல அந்த பைலட்ட சுட்டு சாகரிச்சிடுவாரு படத்துடைய பாதையிலேயே பிளேக் இறந்துருவாரு இந்த மிஷனை நீ தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்ட்டு ப்ராமிஸ் வாங்கிடுவாரு அங்கிருந்து இந்த மிஷனை தன்னுடைய மிஷனா எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கஃபீல்ட் எப்படி டிராவல் பண்றாரு தான் மீதி கதை ஸ்கஃபீல் அங்கிருந்து டிராவல் பண்ணி வரதுக்குள்ள இருட்டிடும் ஒரு பயங்கரமான இடிபாடுகள் நிறைந்த ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு பெண்ணையும் ஒரு கை குழந்தையும் பாக்குறாரு அவங்க கிட்ட தங்கிட்ட இருக்க சாப்பாடு எல்லாம் கொடுப்பாரு அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த பாலையும் கொடுப்பாரு குழந்தைக்காக இந்த படத்துல வர அந்த ரெண்டு ஹீரோஸ்மே எதிரிகள் எப்படி பார்த்தாங்கன்றதுக்கு இன்டெரக்டா நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஜெர்மனி ஆர்மியா இருந்தாலும் சரி ஜெர்மனி மக்களா இருந்தாலும் சரி அவங்கள காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு உதவணும்னு நினைப்பாங்க ஆனா ஜெர்மனி டீம்ல இருக்கிறவங்க தன்னை காப்பாற்ற வந்தவங்க கூட கொலை பண்ணுன்ற வெறி கொண்ட மனநிலையில இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு படத்துறை ஆரம்பத்துல ஒரு எலியை கூட கொல்ல கூடாதுன்னு நினைக்கிற நேரத்துல அந்த எலி ட்ரிகர் பண்ணி கண்ணி வெடி வெடிச்சு ஸ்கஃபீல்டே இறக்க நேரிடும் இறக்கும் தருவாயில இருக்க ஸ்கஃபீல்ட பிளேக் தான் காப்பாத்துவாரு இந்த மாதிரி இந்த படத்துல பிலாசபிக்கலா நிறைய விஷயங்களை இன்டெரக்டா காட்டுவாங்க படமும் நிறைய இடத்துல விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும் குறிப்பா கிளைமேக்ஸ்ல கலோனல் மெக்கன்சி கிட்ட போய் அந்த லெட்டர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது பதுங்கு குழி ஃபுல்லா ஒரே கூட்டமா இருக்கும் அவர் இன்னும் முன்னூறு யார்ட்ஸ் தள்ளி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சோ அவர் பதுங்கு குழி வழியா போகாம சாதாரண வழியில ஏறி அந்த முன்னூறு யார்ட்ஸ கடந்து போய் அவர்கிட்ட தோணுன்றதுக்காக ஓடுவாரு அப்ப அவரை சுத்தி குண்டு மழைகளா பெய்யும் எதையும் பொருட்படுத்தாம அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுன்றதுக்காக அவர் காட்டுற வேகமும் அவரை சுத்தி நடக்கிற போர் காட்சிகளும் பார்க்கவே ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது அதுவும் குறிப்பா ஸ்கஃபீல் ஜெர்மன் ஸ்னைஃபர் கிட்ட இருந்து அவங்க துரத்த துரத்த தப்பிச்சு ஓடி வந்து நேரம் வந்து ஒரு அறிவியல் குதிப்பாரு அந்த அறிவியல் பல கிலோமீட்டர் அவரை கடத்தி கொண்டு போகும் அதையும் சிங்கிள் ஷாட்ல எடுத்திருப்பாங்க நிச்சயமா இந்த மாதிரியான சீன்ஸ்காக இந்த படத்துடைய டேரக்டரையும் சினிமாட்டோகிராபி பண்ணவரையும் பாராட்டாமல் இருக்கவே முடியாது இந்த வருஷம் ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு அதிகமான நாமினேஷன் லிஸ்ட்ல வந்த படம் ஜோக்கர் மொத்தம் பதினோரு நாமினேஷன் இருக்கு ஆனா ஜோக்கர் கதையெல்லாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் எல்லாம் ஜோக்கர் படத்துடைய ஹீரோவான வாக்கிங் பீனிக்ஸ் பெஸ்ட் ஆக்டருக்கான அவார்டு வாங்கலாம் ஆனா அதை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்க எல்லா டெக்னிக்கல் அவார்டும் நைன்டீன் செவன்டீன் படத்துக்கே போய் சேரணுன்றதா எங்களுடைய எண்ணம் ஏன்னா இந்த படத்துடைய கேமரா ஒர்க் ஆர்ட் ஒர்க் கிராபிக்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி இந்தியாவில இது வரைக்கும் எந்த படமும்